לכל אחד מאיתנו יש המון רגעים קטנים שבהם אנחנו ממש ממש רוצים משהו. אבל לפעמים אנחנו מרגישים צורך לבקש דברים ביחד. בשביל זה, במסורת היהודית יש ספר מיוחד, הסידור. בתקופות העתיקות, כשיהודים רצו משהו, הם התפללו לאלוהים. הם עשו את זה במילים שלהם ובכל מקום. נה אלוהים, בחייאת, תעשה לי טובה. מה אכפת לך, אבל? נו, תעשה לי טובה. כשבית המקדש נבנה, אנשים הגיעו אליו מכל הארץ להקריב קורבנות לאות תודה או לכפר על חטאיהם. תודה, אלוהים. כל זה עבד במשך מאות שנים, עד שבשנת 70 לספירה נחרב בית המקדש השני. פתאום, כשבית המקדש לא היה קיים יותר, העם היהודי היה במשבר נורא. הוא איבד את המרכז הרוחני שלו. לאנשים לא הייתה שום דרך לעבוד את אלוהים, להודות לו ולקבל את ברכתו. זאת הייתה בעיה לא פשוטה. המנהיגים, או בשמם השני החכמים, חיפשו דרך חדשה שבה יוכל העם להמשיך את הקשר עם האל ביחד. החכמים חשבו וחשבו עד שמצאו פתרון גאוני. גאוני. הם החליטו שאם אין מקום תפילה משותף, אז שלפחות יהיה נוסח תפילה משותף. בואנה, זה גאוני. החכמים ניסחו תפילות אחידות לכולם, וקבעו גם מתי ואיך צריך לומר אותן. התפילות האלה עברו בעל פה במשך מאות שנים, בכל מיני קהילות יהודיות בעולם. הראשון שהעלה על הכתב אוסף מסודר של תפילות היה רב אמרם גאון מחכמי בבל, שחי לפני יותר מאלף שנה. ואחריו הופיעו עוד סידורים שונים, בנוסחים שונים. זה היה הסידור הראשון, אבל זאת בעצם הייתה רק ההתחלה. רגע, לאן אתה הולך? לא סיימנו. סליחה, חשבתי שסיימנו. הפיזור של העם היהודי על פני כל העולם גרם לכך שבקהילות שונות נוצרו סידורים עם נוסחים שונים זה מזה. נוסח ספרד, נוסח אשכנז, עדות המזרח ועוד. כך יצא שלכל קהילה יש תפילות עם מנגינות שונות, שנוצרו מהחיבור של הקהילה עם התרבות המקומית. אני חצי אשכנזי וחצי ספרדי, אז מה אני קורא? מה שמגניב בסידור התפילה היהודי הוא שהוא ספר חי. שמשתנה כל הזמן. זה חי, זה חי. למשל, ב-70 השנה האחרונות התווספו לסידור התפילה תפילות חדשות כמו התפילה לשלום המדינה, התפילה לשלום חיילי צה"ל ועוד. השינויים בסידור לא קורים רק בעקבות אירועים, אלא גם בעקבות שינויים בערכים של הקהילות השונות. למשל, בעקבות המודעות לשוויון בין גברים לנשים, בחלק מהקהילות הוסיפו לברכת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, את האימהות. שרה, רבקה, רחל ולאה. ומה עם הילדים? גם היום הסידור מצליח לחבר בין המון יהודים בכל העולם. וזה בעצם הקסם שלו, שבתוך הספר הקטן הזה טמונים חלק גדול מהתקוות והחלומות המשותפים של העם היהודי. גם שלי? של כולנו.